。我觉得这个地方还是蛮有格调的。人不能光占钱不享受生活，这些人占不到大钱。雪，你喜欢喝咖啡，人家喝人就喝茶的。我不会沏茶。看来海先生是要在我们义乌安家了。啊、哦，寡人多一贵人嘛，请坐。两回能等我们，逢必生会。哎，雪儿。杰哥跟我们研制出来的高速视频合金是一模一样的。阮总戏演的还蛮好的。哎，这个阮先生有一个字啊，叫“偷”啊。当然，这个字肯定是不适合我们这样的人。但是呢，这个有人送过来的。谁呀、啊？吴和风哥，人家相信我。我不能出卖伙伴。那听起来阮总还蛮讲义气的。那你为什么要侵犯我们呢？好了，这些话不讲了。呃，不管怎么样，我们朋友一场，我们夫妻两个今天来也没有别的意思。其实想问一下，说阮先生打算如何处理这件事情？你打算怎么办？这个老实说也很矛盾。这个宝贝，现在欧美定的标准已经非常苛刻，而且这材料的有毒成分比他们的标准还要低，高速性，难得呀。这新材料是我们玉珠集团和大学实验室合作研制的，未来是受法律保护的。现在没有啊。这是劝我，应该跟你们合作，大家朋友嘛。他的话，我合同甚至，不然我一走就说出去。你这样想吧，那我特别想听一听阮先生打算怎么样的一个合作方案。好，我最喜欢痛快人，上次跟陈总在视频谈，哇，我已经记得你能够做一个大事。在这里，我跟两个交过底啊。我原是集团，不管是做贸易，还会做矿山、房地产、金融、保险。其实，我只不过是家族一个代言人。视频，就是一小点。你们在欧洲之争，我一直在关键。其实大可不必了。然后是贸易，他专长是白佛服装，让你们就变成五金饰品。哎，听说你们跟德国人合资那个厂房，快要出产品，佩服啊！我也希望我们原先能够往后分为两个部分，就交给你们两个来做。阮总的口才也让人好佩服。明明是吞并，让您说成合作了。<笑>大家朋友嘛，你可以问问雪儿，我对他怎么样？要是我们不答应呢去送送他们。等一下，我劝你们不要跟他斗。他是我见过最有手腕的人，而且他的家族实力也不是你们能想象的。杨雪，你什么意思？我的
的董事会想借这次危机发难于我，他们不让我把货转销给阮氏。短短两个月，他拉一派打一派，活生生的让我董事会的人分化内斗，最后把那些反对我的元老全部都请走。我建议你啊，早点离开他。为什么？这不正是我爸所希望的吗？我真想跟他撕破脸。那你就不怕他耍流氓？只有他把这个新材料的视频抢先给推出来，看走眼了。这个人欺骗性太强。喂，是我。通过 DNA 检测，我们确定死亡的人就是吴红芳。死亡时间呢是两个月前，到目前为止，他的亲人我们一个都没有联系上。死者在坠河前的最后一通电话，我们经过调查是你打给他的。有几个问题我要问你：你们的通话内容是什么？我要。我要找一个人，吴姐也认识，所以我，我我就就打给他了，问他，没有说什么其他的，就这些，就这些。那他在电话里有没有什么异样？没有，他还说，大家好久没见了，过段日子要聚一下，就这些。如果你想起来什么，请及时跟我们联系。你送他们出去的时候，一定告诉他们，不要跟我作对。没错。因为我这个人不择手段。你只要结果。看来你比任何人都要了解我，是吗？也许是吧。变得怕我了，杨雪。我真的很希望我身边有你这样一个人。你曾经说过，想把心交托付给他。现在，我把心交托付给你。好吧，我接不住。我想，应该也没有几个女人能接住你的心吧。这算是知道所有真相后的拒绝吗？对不起，阮先生，我要回集团处理一些财务，回头我约你。再
打成你吧<笑>，没事儿。露露，哎，这两天外公就不能陪你玩了。外公，你你干嘛要去上海啊？哎呀，我要找的那个人他去上海了，所以我就要去上海。哦，外公，你去当侦探了，我也要去。哎，你不能去，你得好好学习啊。等外公从上海回来，给你带好吃的。外公，你看你一个人在上海，没我的帮忙，你行吗？嗨呀，那怎么不行？外公在外头闯荡多少年了，能逃过外公法眼的人还没出生呢。<笑>你好，请慢用。哎，谢谢谢谢。露露，你看，这是你最喜欢吃的巧克力蛋糕，外公给你点了一份，你慢慢吃啊。嗯，我得走了，再不走，我车就赶不上了啊。嗯，哎，走了。外公，这是我们的申请表。哎，你们辛辛苦苦研制出来，我们来。那当然能了，只要您把这个申请表填好之后，就可以加入社品联盟了。哦，好，你好好看了啊，您忙。杨总要是感兴趣，你填一张。露珠，你说你这么做，除了能记录阮文雄之外，还有什么好处？有啊，招回以后，我跟陈江河的压力确实很大。这么做。可以收回人心吧，也算是好处。杨总就不必为我们费心了。倒是我对你，多少是有一份歉疚的。我当时真的不应该告诉阮文雄你来义务了把新材料的技术分享出去了。他们今天晚上在那个宾馆见面吗？当然确认了，叔，我站在眼镜后面照耀了几天，听见他们说今天拿钱。哦，哎，三儿，干得不错，看来没白跟我混。叔啊，嗯，您看这两天
，咱在车上吃，车上睡的，怪辛苦啊。嗯，加点钱呗。钱钱钱，你一天你就知道钱。哎，你除了钱还……行行行，加加加。现在什么都别说，开车快快。行。小三儿，就这个宾馆吗？啊，就是啊，小三儿。那你快把车找个地方停一下，有事我叫你啊。行，好，我先去了。好，说。你妈接电话，我们要抓那个人，快抓住了！抓，老公，你抓什么？哎呀，露露，你就别问了啊！快让你妈接电话，我手机快没电了啊！好，爸，爸，啊，爸给我电话，他说他抓着了。喂，喂，喂，喂，哎呀！经理，先生，请问您是？啊？谁？快去！手机最后一张照片，就是卢教授的助手。他是给我们去找坏人。哥哥都看了，这个手机里，外公给你拍了好多好多的照片，还有你的合影。哥哥现在把这个手机交给你保管，好不好？公司裁员三分之一，不能再少了。现在公司的利润今年是负数，我是害怕再这么撑下去。先让大家过个年。新材料首饰设计给你看一下，这次他们是有备而来，请了世界著名的设计师团队，我们很多分销商已经转去他们那边了。开始放鞭炮了，这大年三十过的。姐，所有的红包都已经包好了。大家发下去吧，奖金没有，红包还是要发的。替我给大家拜个年。
你们有问题。说为什么最近我们每走一步都特别特别的难，都要受人制约。老费算计我们，老费也嘲笑我们。最可气的是，老费嘲笑着我们，然后还要算计着我们。他让我们退出欧洲市场，我们就退出。他让我们和杨雪打这个价格战，我们就要打价格战。终于有一天，我们可以自己说了算。我们说不打这个价格战了，来呀、啊，说降价就降价，搞得我们无比的被动。告诉我，为什么？我整个在欧洲转了一圈。这许多天以来，我一直不放弃在思考这个问题。现在我终于想明白了，我知道这个答案。这个答案就是，我们自己的命运没有把握在我们自己的手上，所以我们才永远受人制约，任人宰割。来，小徐帮忙。嗯、我现在要告诉你们，价格战不是我们的命，新材料也不是我们的命。那么，我们的命是什么？我现在告诉你们，我们的命叫海外仓，我们的命就在这张图上。这些我画的大圈的地方，叫一级中转仓。这些东西必须要沿着欧洲的最主要的这些城市沿线去接，有了这些一级中转仓，我们所有的货才能从国外一直泼过去。然后再来看，这些围绕着大圈旁边的小圈叫做二级中转仓。有了这个东西，所有的发过去的货物都可以脱开其他的分销商，我们自行分销。你们能听明白吗？商业模式输出说的非常对，商业模式输出，每建一个仓库，我们就要建一个海外分公司。我们可以欢迎其他的商铺来加盟到我们这个队伍当中，然后有了他们之后，我们就可以抛开所有的分销商，我们可以和当地的所有的人来对接，我们可以把当地的配送、当地的批发，所有的一切控制在我们自己的手上。你们这回听明白了吗？爸，等一下，我我如果没理解错的话，你这每一个小圈是不是就代表着新建了一个小义乌啊？你说的太对了。那可是得花多少钱啊？这个，现在不能想花多少钱，我们应该想，如果这个流通领域可以掌握在自己手里，而且这种模式可以复制的话，我们能挣多少钱？对，妍妍说的对。可是现在，公司的情况，哎，爸，这盲目的扩张是不是太急了一些啊？不急，这是超前。干妈，您觉得呢？可是现在公司的情况是面临着前所未有的困难。今年连员工的年终奖金都发不出来了。这些困难随时都有，就像我们玉珠集团从建立意识，每天都要遇到危机一样。但是我告诉你，王旭，什么时候困难没有了，机会也就没有了。王旭说的，也不是没有道理。要不然我们再冷静的想一想吧。吃饭了，爸妈，爷爷跟姑姑他们都来了。记住啊，自己的命必须要掌握在自己的手上。吃饭。你要不要先换件衣服？啊
法吗？叔啊，你晚上多吃点啊。嗯，好。哥，回来了。回来了。嗯，叔啊。今天我得跟你这个约法一张。鉴于您这个身体状况呢，酒今天您只能喝一杯啊。<笑>不行不行，今天晚上这酒得喝，都得喝。你还跟我讲条件来？哎，好吧，看在过年的份上，我今天放你一马。老公，我给你倒酒了。从今年开始，以后每年的年夜饭给你外公摆碗、摆酒，这个工作就交给你了。你要落实到位，行，交给我吧。那你外公会很高兴的。嗯。哎，玉竹啊，你这个女主人赶紧落座，你不落座，我们不敢开席的，好吧？我干什么？你赶紧招呼大家去。叔，快吃。嗯嗯嗯。汤圆。我刚才从机场回来的路上啊，买了好多好多的这个烟花爆竹，啊，今年买的格外多。我为什么呢？实话讲，这几年生意越做越难，尤其是今年，这个我就感觉好像今年遇到的这些事情啊，往年都没遇到过，而且从来没有遇到过这么多。我不怕大家笑话，今年我的压力还是蛮大的，所以我说我们今天吃完饭之后啊。每一个人，我建议都放一放这个鞭炮，把我们的晦气、不痛快，把我们的失败全给它砸到天上去。好，说新的一年就要来到了，每年呢，这个都是我讲祝酒词，您老最后收尾。但是今年啊，从我回家，我看你这个话就比较少，可见是格外激动。我建议今年那个祝酒词由玉柱来开始，好吧？好啊，哎，我今年还真是有几句话想讲讲。我记得有一年，我们的大年三十是在一个又小又破的货车里过的，记得吧，小雪。你那时候还在我肚子里呢，他就说我也参加了，参加了，我们一家四口都在的。那年冬天特别冷，下着好大的雪，我们有家回不去，就把车随便停了个路边，没有电，你爸爸就从车的电瓶接了一根线，把后面棚子打亮。也没有锅，也没有灶，他就去老乡家里借了口锅，用几块砖头垒了个灶，还是你去捡的柴火，我就，哎呦，坐在马路边上给大家煮了几锅。我最爱吃汤圆喽。然后我们坐在雪地里，仰着头，看着别人家放的烟花。后来小旭睡着了，你爸爸就把你抱到了驾驶室，我们一家人都挤在那个驾驶室里头。我跟你好像都是瞪眼到天亮吧，就这样把那个年三十给过完了。好吧，这个以后再也不会有那样的年了。但是不知道为什么，我特别怀念那个年。
Sophia. Sophia. Oh, 姐。来，吃冰了。一会儿再吃吧。我说你这人吧，你怎么墙头草两边倒啊？怎么说两话呀？你心里到底怎么想的呀？没猜呢。我要是能猜着，我还问你吗？作为企业未来的继承人，你不能什么事都问别人吧，也不能在意任何人的想法，你要有个主见，知道吗？还那样还主见呢？你这人特没劲。你看你那样，你还真生气了呀？你别老摸我头，我又不是小孩儿夏伯伯肯定是支持我爸的，还有吴董、刘董，那都是我爸说什么就是什么。他们这边就有铁打不动的四表，而我们这边就只有我们四表，怎么算都没有胜算。我再跟你讲一遍，是购买，不是租赁。我在国外圈的这几块地，必须尽早拿下。通知法务，今晚加班。另外，赶紧找到于董，让他把合同给我做出来。不是，于董的电话一直……是于董，您接吧。哎，懂了，懂了，给我。老于，哎，陈总，哎，你做什么去了？国外分公司的合同都已经发过来，你这个当领导的不在。我家里得急事，陈总，我今天赶回去，快点。哎，好的，卢总，我要赶回去嘛。二位还是先回公司吧，该上班上班，该开会开会。反正我们已经跟二位达成共识了。好，好吧，辛苦二位。那我们先走了，卢总。二位慢走。不这样，我去做了秋妍的工作。秋妍是一个多有主意的姑娘，做工作有用吗？可是我们人实在是太少了，这怎么算都没有赢的把握呀、啊？这可怎么办呀、啊？我也不知道。从理智上，我是应该支持你的；可从感情上，我无法反对陈东啊。我理解，毕竟这么多年，你是跟着一块儿走过来的。刘老，您看这样好不好？我听说这段日子您身体也不太好，不然您出国治治病，养养身体。这次董事会就不要参加了，还是不要伤害感情为前提啊，程董。这几年的脾气，你应该比我清楚啊，越刚硬，越脆弱呀。你来跟我说这些，也不怕我跟陈江河说，去拆你的老底？不怕，反正我也没有赢得把握。这么大的事儿，我还是想找个人说说
，您是这家里唯一的长辈，跟您说说我这心里头。玉珠啊，我跟你说的这些话，是一个做事人的身份，不是你长辈，也不是陈江河的叔。当然，我个人认为你这样做是对的。你知道为什么这样做？全是为了这个家。说，今天呢是我们这个玉珠集团新年之后的第一次董事会。我们今天主要议题讲的就是设立海外中转仓，并在此基础上建立海外分公司这么一个可行性的一个呀。你怎么来了？<笑>我来还是符合章程的啊！<笑>我虽然撤了股，但是我还是玉珠集团的坚持啊。有练习权呐、啊，您这样坐坐在这里，好吧，我听你坐。哎呀，别别别别，哪能呢？你坐坐啊，嗯，您坐啊，吴啊，我也听说你来了，那<笑>您坐我这儿，爹，你坐，你坐我这儿，跟你孙子坐一起吧，啊啊，好好好好，哎，坐坐坐坐，好好好好，哎，这个。刚才您没有听到开头啊，我们今天想做的这个会呢，是要研究建立海外中转仓和海外分公司的这么一个议题的一个可行性的一个研讨啊。小王，哎，你给老爷子也发一份资料啊。呃，请大家把资料翻开。这个资料第一页呢，我做了一个详细的这么一个。你发的什么东西？你发错了自己不知道啊？他没有发错。这是我交给董事会今天要讨论的议题。鉴于目前公司的状况，我建议集中所有资金针对国内，海外分公司和中转仓的计划无限期推迟，收缩开支，准备过冬。陈总，您的这个战略，如果按以往来说的话，没有什么问题。可是今年公司真的太困难了，不应该轻易的去冒险。困则思变这个道理，你听到没有？变也需要选择时机啊。您不觉得您这个决定有些太危险了吗？那请问你看到了哪些危险？我首先请问的是，你哪只眼睛看到了危险？董事长，今年因为我们召回，在海外的利润是急剧下降，现在各部门的压力都非常大，资金周转非常紧张。我认为设立分公司、建立中转仓库没有什么不对的。资金呢？中转仓有没有风险？什么时候能收回资金啊？万一中间的资金链断了，谁负责？你们要相信董事长，董事长是实地考察过的。可我们国内的市场已经被蚕食了，所以我们才要向外扩张，杀出一条路来。哎，杀什么路，扩什么张啊！你真是的。不好意思，各位前辈，我想打断一下，说几句。好，朱院长。我父亲曾经讲过：“商机稍纵即逝，贵在抢占先机。”那么，既然是抢，可能我们这一次真的要冒一些险。关键的是啊，这个险到底值不值得一冒？如果我们能在欧洲站稳脚跟，以中转仓为支点，向其他的城市扩张，两年玉珠集团在欧洲将不再有对手。理论还是要结合实际的，我还是要强调，以公司目前的状况，两个月都撑不住。这样吧，我们现在呢？进行一个举手表决，好吧？哎，你们投票，我就得回避一下子了。您不要回避，我们还指望着您给我们掌握大的方向了。嗯，我都干坐半天了，能不能让我这个练习人员建言献策一下子？好啊，那提早撤出来了啊，按说没资格。因为大家都知道我跟江河和玉珠他们的关系
，我对这个集团是有很深的感情的，一路看着走过来的，放不下。老吴，他们两口子那天躲债，我是出去要挡着那些讨债的厂长啊，酒不够还是从你们家拿的呢，所以那些年你就跟着我，呃，给公司卖货。十几个摊，上货进货，都是我们俩跑下来的。是啊，当时确实不容易。而今天呢，已经是掌控国内贸易的老总了。玉珠能走到现在，有我们每一个人的打拼和回忆。得守住这个不易。我说完了。我觉得我说讲的特别好，确实我们需要。保持这个理性啊，刘董不在，我们现在这个有效的票是八票，现在来投，说同意建立海外分公司和建立海外中转仓的董事，请举手。那这样啊，呃，陈总，我想问一下，如果您这个方案改变一下，中转仓可以建，但是先建两个试试，然后再逐步的扩张，这个建议你能同意吗？我觉得王总是在一个非常理性的、一个折中的这么一个策略上出发的，我认为他的建议非常合理，我同意。那好。先见两个试试。四票对四票，一提搁浅，再议，散会吧。最大的一个股东，我是可以行使一票否决权的。你当然可以。我洛玉珠撤出股份，分家
说的倒容易，沟通，咱们两个人沟通吧，你不也瞒着董事会了吗？那你呢？干妈之前跟你商量过吧？你告诉我了吗？你们跟于德也商量过吧？你跟我说了吗？你怎么了？头疼，还是鼻炎闹的呀？你这鼻炎怎么算是好不了了？用不着你管，我不管谁管。明天我带你去专家那去看。别喝了，我头疼，这太吵了。那怎么办、啊？回家。好，走吧。你终于舍得回来了，要舍得回来了，不是吗？家里就我和赵毅两个人吃饭。你以为我不想回来？你爸说没说什么时候回来？我不知道，你自己问他去啊不在你身边吗？怎么在？怎么有事儿？没事儿。那我让他给你回个电话。不用不用不用，我就问一下，你别跟他讲，我给你打电话了。根本就不会这样，现在倒好，两个人之间藏着掖着，互相瞒着，叫什么事儿啊？秋远，咱俩以后可别这样啊！咱俩永远不藏着不掖着，不瞒着对方，啊？你能做到吗？那当然了。我会把自己全都交给你秋言，秋言，秋言，秋言早走了。你怎么不把他留住啊？哎呦，你这喝了多少酒啊？昨天晚上他不让你叫你，自己去医院了。根据你拍的片子，颅内这个阴影。我建议你还是做个核磁复查，很严重吗？核磁复查，我给你开个加急的，今天就做。等拿到结果的时候呀，让你家属陪着来一趟。好，谢谢。喂。喂。秋言，我我昨昨天晚上喝多了，那个睡过头了。你在哪儿呢？我现在过去接你。我已经开完了。那那怎么样啊？没什么事儿，我先挂了。谢谢啊，真好。出租。
总，再见了。一个我妈的玉珠，一个我爸的新玉珠，这两人一分为二，我呢，一夫二主的。牌子倒是看到了，就是没看到人。嗯，他两个人，一个去忙着谈中转仓，一个去找分销商。哎，最近可是全都是事儿。最让人头疼的就是裁员这件事儿，我爸把他全甩给我。啊，刚才出电梯。你需要我帮你吗？算了，这么残酷的事情还是交给我一个人办。对了，你那个病看的怎么样了？专家怎么说的呀？还能怎么说呀？一个鼻炎还能说什么？鼻炎也得有个治啊，有没有好的方法？不用。哎，孙奶奶，那个国内贸易部那几个辞退的员工啊，还想再找您谈谈，您看。你先把他带到会议室吧，我马上就过来。好嘞。哎呀，这硬着头皮也得上啊。小姨妈。有什么想说的话你就说吧，坐半天了。在董事会上，我选择支持我爸是有原因的，因为我想明白了一件事情。你看啊，现在公司受打压那么厉害，就算是没有新材料的事，也面临企业转型。我觉得公司还是得什么赚钱做什么。其实你不用跟我解释这些。只要你当时不是头脑发热，你有你自己的判断。妈，我我必须给你解释一下，因为我心里别扭。嗯，没关系的，有自己的选择挺好的。你那边顺利吗？我、哦、还挺好，这儿有几家对中转仓还挺感兴趣的，准备加盟我们。嗯，其实吧，还是挺有眼光的。嗯，你呀、啊，还是年轻。谁对谁错，不要着急下结论，再慢慢观察观察。哎，对了，妈，后天是秋妍的生日，我想找个地方陪她过一下。找什么地方呢？家里吧。我跟赵姐给她弄点她爱吃的，你弄个蛋糕，咱们把家里布置布置。我觉得家里比哪儿都强。嗯嗯，也行。要不要把爸也叫过来？你要叫你就给他打电话呗。嗯，现在就打吧。你爸最近也挺忙的，别到时候他把时间给约出去。那个后天秋妍过生日，那我和我妈商量的，给秋妍在家里过。好，知道了，要跟你妈讲一下吧。哎，答应了。嗯。妈，你慢点啊！嗯，你走，再见啊！好，周洛，哎，你吃把蛋糕呢，是吧？好，小心点，别脆了啊！好，王旭，啊，这个我那瓶酒哪去了？什么酒啊？就是我平时最喜欢喝那瓶酒啊。哦，让我妈放的，我不知道。啊，那谁放的？你去问谁啊？给我找出来，妈
啊！我爸问你，他最喜欢那瓶酒放哪儿了？我哪知道他最爱喝的是哪瓶酒啊？就在酒柜里自己找吧。那瓶酒，我爸最爱喝那瓶酒。蛋糕放中间啊！那瓶酒找不着怎么办？那不知道怎么办，今天就应该用最好的酒，赶紧赶紧去问问问问，找一找，快去，找。妈。这是我的东西啊，王旭，你听着啊，不要乱动，好吧？嗯、这个蜡烛挂上面，等着睡啊。都睡了，随便。你的偏头痛、各种症状都源于他的压迫，必须马上做手术。但是你这瘤的位置很特殊，靠近脑动脉，现在按目前的技术很难成功的切除的。能不能保守治疗？这里观察到是否会增大，一旦造成进一步压迫，很有可能。我能跟你的家属谈一下吗？我没有家属在身边，您跟我说就可以了。是长得不太好，手术可能就做不了了。但是你别担心啊，我你还不知道吗？什么事儿在我这儿都不是大事，就是以后不能经常来看你。我要离开这儿，主要是因为现在跟爸跟妈家里已经够乱的了。我不能让他们再为了我的事操心，你说是吧？我相信你一定能理解我，你也保佑我，能好好的、顺顺利利的闯过这一关，让干爸干妈他们都把我忘了，啊！我会想你的，小鹿，你饿不饿？要不先吃点儿。没事，我先把这把点了再说。别烫着手啊。啊。哎，你给妍妍再打个电话，别看她到哪儿啊。我给她打电话了，她没接，应该在路上，快到家了吧？哦。蜡烛啊，都点了好几轮。好看吧，爸。嗯。
算是答应我了，对吧？啊，我马上把地址发给你。姐，你终于回来了，收心回来了。姐，你看这些蜡烛全都是我点的。我女儿回来了。姐，你看这一桌子，都是大家精心为你准备。今天可是妈亲自下厨给你准备的菜啊。哎，也没有，好多是赵姐做的啊。不过呢，酒可是了不得的。不过呢，我知道你爱吃什么，都是我安排的。我整个翻箱倒柜。小鹿啊，这么馋猫。都一口没忍着吃。你知道这个蜡烛我们点了几个？来来来，快点来！开始开始开始，来来来，哎，我还有事儿，得马上出去一趟，先走了。秋言，你今天生日你去哪儿啊？我不知道你们要给我准备生日，我提前跟别人约好了。对不起啊，让你们白忙活了。妍妍，这样，把你约的这个朋友叫到家里来，所有人一起为你庆祝生日，不是蛮好的一件事情？不合适，我走了。姐这是在西班牙。这是在马德里，哎，这个在布拉格，还记得这个吗？在法国小镇，在每一个我们共同经历的地方，我都拍了你的照片。所以这些事也想告诉你，我的父母是渔民，我不是富二代，所以我跟那个公司哥不一样了。我懂了，幸福要靠自己取得，所以今天在你的生日，也坦诚说出来，你是我的女神，我不会放弃。跟我去马德里吧，我要带你走。